మియాపూర్ ఫ్యామిలీ కోర్టులో సంగీత కేసుపై విచారణ కొనసాగుతోంది కాసేపట్లో తీర్పు వెలువరించే అవకాశాలున్నాయి భర్త శ్రీనివాసరెడ్డి సహా కుటుంబ సభ్యులు కోర్టుకు హాజరయ్యారు సంగీతకు నెలకు ఇరవై వేల రూపాయలు ఇవ్వాలని మొదట కోర్టు ఆదేశించింది అంతేకాదు ఇంట్లోకి అనుమతించాలని చెప్పింది అయితే ఇంట్లోకి రానిచ్చినప్పుడు డబ్బులు ఎందుకు ఇవ్వాలంటూ సంగీత భర్త శ్రీనివాసరెడ్డి కౌంటర్ దాఖలు చేశాడు దీనిపై మరోసారి వాదనలు కొనసాగుతున్నాయి సంగీత న్యాయ పోరాటం తీవ్ర రూపం దాల్చింది గడచిన యాభై నాలుగు రోజులుగా భర్త అత్తమామల నుంచి న్యాయం కోరుతూ ఇంటి ముందు దీక్ష చేస్తోంది సంగీత సంగీత పెళ్లైన దగ్గర నుంచి సంగీత సరిగ్గా ఉండేది కాదంటున్నారు ఆమె మామ బాల్రెడ్డి ఆమె రాత్రికి రాత్రే పుట్టింటికి వెళ్లిపోయేదంటున్నారు సంగీత తమపై తప్పుడు కేసులు పెట్టి తమ పరువు తీసిందంటున్న బాల్రెడ్డితో మా ప్రతినిధి రంజని ఫేస్ టు ఫేస్ గత యాభై మూడు రోజులుగా సంగీత తనకు న్యాయం జరగాలంటూ బోడుప్పల్లో దీక్ష చేస్తున్న సంగతి మనకు తెలిసిందే ప్రస్తుతం సంగీత మామగారు బాలరెడ్డి మనతో ఉన్నారు ఆయనతో మాట్లాడదాం సార్ ఆ అమ్మాయి పోరాటం ఆ అమ్మాయి మీ మీద చేస్తున్న ఎలిగేషన్స్ చూస్తూనే ఉన్నాం సో మీ సైడ్ నుంచి మీరు చెప్పదలుచుకుంది మాకు చెప్పదలిచింది ఏంటంటే పెళ్లి అయ్యి రెండు వేల పదమూడులో అయింది అయినప్పటి నుంచి ఎప్పుడూ సక్రమంగా కాపురానికి నిలవడలేదు వారం రోజులు ఏంటంటే నేను వెళ్ళిపోతాం మా ఇంటికి అని అని నేను పోతా అన్నప్పుడు క్షణంలోనే మనము దాన్ని సైలెంట్ కావాలి లేకపోతే వెళ్ళిపోతా అనేది వారం రోజుల లోపలనే మళ్ళీ వెళ్ళిపోయేది ఎప్పుడు ఇప్పుడు పోతాంటే పోవాలి అంతే ఇంకేం లేదు ఆమె నిర్ణయం మీదనే కట్టుబడి ఉంటుంది ఇట్లా వెళ్ళిపోయేది తీసుకొచ్చిన కొద్ది వెళ్ళిపోవడం ఇది మేమే తీసుకురావాలి మేమే తీసుకుపోయి దించిరావాలి ఇది ఈ పద్ధతిలో అయిన తర్వాత ఒక రెండు నెలలు మూడు నెలలు సక్రమంగా చేసినాక ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఊకి ఎందుకు పోతా పోవద్దు అని మా భార్య కట్టుదిట్టం చేసింది పోద్దు భర్తగారి ఇంటికి వచ్చినాక అమ్మగారి ఇంటికి ఎందుకు పోవాలి ఓకే ఇలా కాపురం చేయాలిగా భర్తతో అని చెప్తే మమ్మల్ని ఓనిస్తలేరా అని ఏం చేసింది ఆమె రాత్రి రాత్రి మేము నిద్రలో ఉన్నాంగానే మధ్యరాత్రి ఎప్పుడు ఒకసారి చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయింది ఊరికే పదే పదే పోయిందని తీసుకొస్తా ఉంటే ఉండలేదు సరే మా కోడలు మేము బయట పెట్టినాం ఇటు పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చిన వెళ్ళిపోయింది ఏదన్నా అని మేము చెప్పినాం అనుకో అప్పుడు ఏమవుతుంది మా రేపు పొద్దున వచ్చిన తర్వాత మా పర్వ అయిపోతుంది అని మేము ఎవరికి చెప్పకుండా సైలెంట్గా ఉన్నాం వచ్చినాడు వస్తే అయితే ఒక తొమ్మిది నెలల తర్వాత మళ్ళీ ఏదో పొరపాటు అయింది తెలియకుంటే వచ్చింది అట్లా ఎట్లా అంటే ఎందుకు పోయినాము అని నేను అడిగిన వచ్చిన తర్వాత అంతే వాళ్ళ బంధువులు అందరూ వచ్చి తోలుకొచ్చి తప్ప అయిపోయింది పొరపాటు జరిగింది తోలిస్తామని తొలిచిపోయారు ఉంచుకున్నాం అయితే ఉంచుకున్న తర్వాత మా వారు ఏం చేసింది ఇప్పుడు ఇన్ని రోజులు పోయింది కదా కానీ అప్పుడు అంతకుముందు పోతుండేది ఆ భాష మధ్యలో ఆ తొమ్మిది నెలలు వెళ్ళిపోవడానికి శ్రీనివాసరెడ్డి కొట్టినప్పుడు ఆ అమ్మాయి చెవుకి బాగా ఇదైతే సర్జరీ కోసం వెళ్ళి అన్ని నెలలు పుట్టింట్లో ఉన్నారని సంగీతం ఏం కాలేదు కొట్టలేదు తిట్టలేదు మధ్యరాత్రి లేచిపోయింది మమ్మల్ని వెళ్ళకుంటూ ఉంచుతుండ్రు అని చెప్పి వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు తీసుకొచ్చి తోలిస్తే సరే ఇప్పుడు పోతుంది నెల రోజులు ఆకముందుకి మళ్ళీ ఆ భాషం చేయించుకుంటుంది ఎప్పుడు ఇట్లా చేస్తుంది ఒక ఐదు నెలల దాకా నేను తోలియాను మా భార్య అన్నది అన్నప్పుడు సరే ఉంచిరు ఉంచినాక మూడు నెలలు అయినప్పటి నుంచి మళ్ళీ నేను పోతా ఖచ్చితంగా పోకుండా మూడు నెలలు ఉంది మూడు నెలల తర్వాత ఆమెకు రెండో నెలల తర్వాత ఎప్పుడో గర్భవతి అయింది అయినాక నేను పోతాను పెట్టింది పోతా అంటే వద్దు వద్దు ఇప్పుడు ఐదు నెలలు వాడాలంటే బలవంతంగా చెప్తే వినకుండా పోయింది పోయినాక ఇక రమ్మంటే రాలేదు డెలివరీ అయ్యేదాక రాలేదు మేము రెండు వేల పదహారులో కోర్టు ద్వారా నోటీసులు పంపించినాం మేము ఏ అడ్రస్ రమ్ ఇంటికి రమ్మని కాపురానికి రమ్మని పంపిస్తే మేము ఏ అడ్రస్లో ఉన్నదో ఆ అడ్రస్ పంపితే అక్కడికి వెళ్ళి అడ్రస్ మార్చి నోటీసులు తీసుకోలేదట ఆ నోటీసులు తీసుకునే లేదుగా అవి అన్నట్లనే పెండింగ్ పెట్టి రెండు వేల పదిహేడు ఆగస్ట్ నుంచి మా మీద ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ పెట్టింది డీబీస్ పెట్టింది మెయింటెనెన్స్ ఆడికి వెళ్ళి కేసులు స్టార్ట్ చేసింది శ్రీనివాసరెడ్డి అమ్మాయిని గొంతు పట్టుకొని నెట్టడం కొట్టడం అక్కడే అమ్మాయి ధర్నా మొదలు పెట్టింది అది చెప్తా అయితే అప్పటి నుంచి ఆ కేసులు పెట్టింది కదా తర్వాత మళ్ళా ఈ కేసులు ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ డీబీసీ మెయింటెనెన్స్ ఇవన్నీ పెట్టింది కదా పెట్టిన తర్వాత ఇక మేము అరెస్ట్ అయినాం జైలుకు పోయినాం వచ్చిన ఇంకోటి ఫోర్ నైంటీ ఫోర్ పెట్టింది ఒకటి మేడిపల్లి పిఎస్ ఇవన్నీ మియాపూర్ కేసులో పెట్టింది పిఎస్లో పెట్టింది అవి ఏమో మేడిపల్లి పిఎస్లో పెట్టింది మేడిపల్లి పిఎస్లో పెడితే దానికి మేము ఆరుగురం ఎవరము మా చెల్లెలు మా భార్య నేను మా బిడ్డ అందరం ఒక ఆరుగురు మెంబర్ మీద కేసు పెడితే మేము అందరం జైలు పోయినాం బెయిల్ తీసుకొని వచ్చినాం వచ్చి ఒక పది ఇరవై రోజులు కాలేదు మళ్ళీ వెంబడే మా ఇంటి మీదకి దాడి చేసారు మాకు తెలియదు ఇవాళ వచ్చేది ఇంటికి వచ్చేది మాకు తెలియదు మేము ఇంట్లోనే ఉన్నాము దండమైనే వచ్చారు
పడా పడా ఆ ఫోటోలు కూడా ఉన్నాయి ఇప్పుడు నా దగ్గర చూపిస్తా కొట్టింది కొడితే వీడు నూకేస్తా ఉండు నూకి రెండు సార్లు నూకేసి కింద పడ్డది ఇక మళ్ళీ అట్లానే మీకు పైకి పోయి కొడుతుంది మా భార్య వదికి వెళ్ళి వాళ్ళ తల్లి అందరు కలిసి దొబ్బేసిరు దొబ్బితేనే కింద పడ్డది ఒక దెబ్బ కూడా కొట్టలే ఆయన కొట్టి నూకేస్తే అదే చూపిస్తురు అది జరిగింది ఆడికి వెళ్ళి మా కొడుకు పోలీస్ స్టేషన్కు పోయి కంప్లైంట్ మా భార్య గాజులు వాళ్ళిపోయినాయి చేతులకి ఇవన్నీ గుచ్చుకుపోయినాయి ఇప్పటికీ అట్లానే మా ఇంట్లో అవన్నీ ఇవి అయినా అయినాక ఇక ఆడికి వెళ్ళి పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇస్తే కంప్లైంట్ తీసుకోలే వాళ్ళు ఏం తీసుకోలే సో ఇప్పుడు అల్టిమేట్గా యాభై మూడు రోజులు ఆ అమ్మాయి దీక్ష చేస్తుంది మీరు జైలుకి వెళ్ళారు జైల్లో ఉన్నారు ఇప్పుడు అందరూ బెయిల్ మీద బయటకు వచ్చిన్నారు సో ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి నాకు న్యాయం కావాలి అంటూ ఇంకా మీ ఇంటి ముందే పోరాటం చేస్తోంది ఆ అమ్మాయి న్యాయం అంటే మీరు ఆ పాపకి ఏదైనా చేయాలి అంటుంది మీరు ఇప్పుడు ఏం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు న్యాయము అంటే ముందు మమ్మల్ని జైలు పెట్టకుండా ఏం చేయకుండా మమ్మల్ని మా దగ్గర వచ్చి మంచితనంతో ఊళ్ళ రెండు నలుగురు పెద్ద మనుషులు ఉండరు వాళ్ళని తీసుకొని వచ్చి మాట్లాడని ఉండే మా మీద దాడి చేసి మమ్మల్ని లోపల పెట్టి ఖచ్చితంగా అరెస్ట్ చేయాలి వాళ్ళకి శిక్ష పడాలని మా ఇంటి ముందర ధర్నా కూర్చొని తెల్లారించి గేట్లకు తాళారేస్తే గడ్డపార తీసుకొచ్చి గన్ను తీసుకొచ్చి అవన్నీ వలగొట్టి పోయి ఇంట్లో చేరడం ఇది సబబా భార్య భర్తలు ఏమైనా చేసుకొని మాకు సంబంధం లేదు ఎందుకంటే మమ్మల్ని ఇన్నిసార్లు కేసులు పెట్టి ఇచ్చారు మాకు శాతగాని వాళ్ళని ఇప్పుడు నేను అరవై ఏడేళ్ళు ఉన్నా నా భార్య నడిపోస్తలేదు మమ్మల్ని అందరినీ జైల్లో పెట్టి ఇచ్చారు మా కొడుకు కూడా మాకు అవసరం లేదు ఇప్పుడు కొడుకు భార్య భర్తలు ఇద్దరు ఏమైనా మాట్లాడుకొని ఇప్పుడు మా మావాడు కూడా మనం చెప్పినాం ఆయన ఏమంటున్నా అంటే కేసులు అన్నీ వెనుకకు తీసుకొని రండి వచ్చి నాతో కాపురం చేయి నేను చేయించుకుంటా అని చెప్తున్నాడు కేసులు అన్నీ పెట్టి అట్లనే ఉంటా అంటే మరి కేసులు అక్కడ పక్కకు ఇసం పాములను చాదుకుంటా ఇక్కడ మళ్ళీ మేము బతకాలంటే కూడా బతకలేము ఇవాళ మేము ఇంటికి పోవటానికి కూడా స్నానం లేదు ఎందుకు గురించి అంటే అంటే కేసులు వాపస్ తీసుకొని నేను మళ్ళీ ఇంట్లోకి వెళ్తే గతంలో ఏదైతే నా మీద దాడి చేశారో నన్ను పట్టించుకోలేదో ఒకవేళ అల్లి మళ్ళీ అదే సీన్ రిపీట్ అయితే నాకు ఇంకా అవకాశం ఉండదు నాకు ప్రొటెక్షన్ కావాలి అంటోంది ఏం ప్రొటెక్షన్ ఇస్తారు మళ్ళీ తన మీద చేయి చేసుకోకుండా తనని ఏమీ చేయకుండా దానికి మీరు హామీ ప్రొటెక్షన్ చేయి ఎవరు చేసుకోవాలి ఇంతవరకు ఒక దెబ్బ కొట్టలేదు ఎవరు ఎవరు కొట్టలేదు ఒక దెబ్బ కూడా ఇవన్నీ కల్పితం ఇప్పుడు మొన్న కూడా మీరు వీడియో తీసి అన్నారు అందులో ఒక దెబ్బ కొట్టినట్టు ఉంది ఆమె సుపీరి మరి ఇప్పుడు ఈయన కొట్టినట్టు అని నేను చూపిస్తా ఇప్పుడు శ్రీనివాస రెడ్డిని కొట్టినాయి నేను చూపిస్తా కానీ ఆమెను కొట్టింది ఒక దెబ్బ చూపిరి శ్రీనివాస రెడ్డి కూడా సుముఖంగానే ఉన్నాడు కేసులు విత్తరా చేసుకొని వస్తే ఆ అమ్మాయిని సాదుకోవడానికి వాళ్ళు చాలా సపరేట్ ఉండి వాళ్ళు వాళ్ళు చాదుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు వాళ్ళు ఫైనల్గా ఒకటే క్వశ్చన్ అంటే మీరు బెయిల్ మీద నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత కానీ కనీసం ఆ అమ్మాయిని ఎప్పుడు కలిసి ఈ సమస్యని సాల్వ్ చేసుకునే దిశగా మీరు ఏమన్నా ప్రయత్నం చేశారా మేము అడిగి పోతే కేసులు పెడుతున్నారు మా మీద లేని ఇప్పుడు మేము ఏం అనకముందుకే మా మీద కొట్టిరు చేసిరని ఫోర్ నా త్రీ నాట్ సెవెన్ కేసు పెట్టిరు మేము గడపారాలు తీసుకోలే కత్తులు తీసుకోలే చాకులు తీసుకోలే వాళ్ళ మీద కొడతాను పోలేదు వాళ్ళని గడపారాలు గన్నులు అవి తీసుకొచ్చిరు ఆ ఫోటోలతో సమితంగా చూస్తే వీడియోలో కూడా మీరు కూడా చూసుంటారు అవన్నీ తీసుకొచ్చి వాళ్ళు మా మీద దాడికి వచ్చారు కానీ మేము వాళ్ళ మీద దాడి చేయలే మా మీద అటెంటు మటర్ కేసు పెట్టిరు వాళ్ళ మీద రేపు పొద్దుగాల మేము పోతే ఇంకెన్ని కేసులు పెడతారు మాకేమో గ్యారంటీ లేదు కదా ఆమె 